Quantas vezes já aconteceu isso, né? O cara, nossa, eu comi tal coisa, a coisa melhor do mundo. Nunca tinha comido um risoto tão bom na vida. Uma pizza tão gostosa. Você, né? Cresce a expectativa. Estamos de volta gravando o um vídeo aqui para vocês, explicando mais coisas sobre o idioma português. Nesse vídeo, você vai aprender várias expressões, várias formas de falar mais como um brasileiro. São expressões que nós usamos muito no Brasil. Tem formas mais simples de usar essas expressões. A maioria das vezes, quem está aprendendo português aprende a versão mais simples. Se você quiser soar como uma pessoa brasileira, porque eu já ouvi muitos de vocês aí, né? Toda vez que eu abro a boca, as pessoas sabem que eu não sou do Brasil. Mas olha só, galera, tem duas coisas. Primeiro, o sotaque, que demora um pouco para você mudar o seu sotaque e é algo que é mais maleável, entendeu? Você pode mudar o seu sotaque toda hora. E a outra coisa é o vocabulário. Eu acredito que o vocabulário é muito importante para que você soe mais nativo. Porque o brasileiro, quando escuta, vai pensar Nossa, se você aprendeu, se você sabe essa palavra, é porque você mora aqui há muito tempo. Ou você é brasileiro, brasileira, ou mora aqui há muito tempo, ok? Pensando nisso, já com um milhão de vídeos aí que eu já gravei na internet explicando vocabulário em português, né? expressões, palavras, nesse vídeo eu vou explicar mais coisinhas, mais detalhes para vocês, para que vocês possam soar mais como alguém do Brasil. A primeira seria... Se eu não me engano, eu já expliquei essa palavra. Se eu não me engano, se eu não estou equivocado, se eu não estou errado, eu já gravei essa palavra. Então esse, se eu não me engano, eu não vejo muito estrangeiro usando. Usa mais como, eu acho que, tá, 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 que é o mais básico, né? Eu acho que não sei o que. Então você pode usar se eu não me engano, ok? Eu me enganei em português não tem sentido em espanhol. Ah, eu me enganei. Não, eu me equivoquei. Ah, eu me equivoquei. Se eu não me equivoco, foi tal dia. Se eu não me engano... Fulano vai chegar aqui na próxima semana. Se bem que, se ele chegar na próxima semana, não vai ter lugar para ficar aqui na casa. Se bem que, tem muitas expressões desse tipo que é um pouco complicado de explicar. É mais fácil você ver o contexto que está sendo utilizado. Sempre, agora que você já conhece as expressões, você vai ficar mais atento, mais atenta nos vídeos, na música. Então, se bem que não sei o que... Ah, se bem que eu já vi essa palavra, já vi essa expressão em português. E olha como é que está sendo empregado aqui. Então você vai se dando conta. Primeiro o vocabulário passivo, é aquele que você entende, você sabe o significado, mas ainda não usa o vocabulário na prática. Você tem que tornar esse vocabulário ativo. A única maneira de fazer isso é através de observação e prática. Você tem que se dar conta dessas palavras que você está escutando. Então agora, como eu falo para vocês, com essa lista você já começa a filtrar essas palavras para usar na prática. Nossa cara, daqui que eu aprenda todas as expressões vai demorar muito. Daqui que eu, daqui que eu aprenda tal coisa. Você poderia falar, nossa, até eu aprender isso vai demorar muito. Mas daqui que eu sou a mais brasileiro e não tem essa versão em espanhol. Tipo, fazendo a tradução livre, né? De, a, de aqui que eu... Não, não sei. Tipo, hasta que eu consiga isso... <risos> Talvez, não sei. Como eu já falei para vocês, a ideia é sempre usar uma versão em português que não existe em espanhol. É a forma que você tem de separar os idiomas e evitar o quê? O portunhol, que é muito difícil de evitar. Mas você pode diminuir a quantidade de portunhol que você está falando. Daí eu estou dando meu ponto de vista, explicando o que, é que a gente tem que fazer, não sei o que e tal, tal. E a outra pessoa fala, mas assim, Felipe, se você quiser mesmo que a gente faça isso, tem que considerar que... Pá, 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 pá. Ou seja, mas assim, mas assim, geralmente numa conversa que as pessoas estão discutindo algo, fazendo o seu ponto de vista, entendeu? Então vamos fazer o que hoje? Oh, a gente poderia ir lá num restaurante X, comer uma pizza e de lá a gente pode sair pra praça, conversar um pouco e a pessoa fica olhando assim pra minha cara, tipo... Hum... Aí eu falo, mas assim, se você quiser fazer alguma coisa diferente, a gente faz. Ou seja, mas se você quiser fazer alguma coisa diferente, a gente faz. Mas você adiciona esse, mas assim, mas assim, entendeu? É tipo um vício de linguagem usado no Brasil e isso soa mais brasileiro. Eu posso até responder, né? É, pra falar a verdade, eu não tô muito afim de comer pizza, né? Ou seja, pra falar a verdade, ou na verdade seria, ou pra falar a verdade, ainda mais brasileiro, né? Eu não estou afim, eu não tenho vontade de comer pizza nesse momento. Os meus amigos deixaram comigo a responsabilidade de organizar um passeio, né? um, fazer um ponto turístico e tal. Então, um grupo de cinco pessoas. Daí eu chego pro pessoal e falo, então pessoal, o negócio é o seguinte. Então pessoal, então galera, o negócio é o seguinte. Aí eu falo o que a gente está pensando em fazer, ok? O negócio é o seguinte. Depois que eu fizer o meu ponto de vista e explicar as vantagens e tal, se a pessoa quer concordar com o que eu falei, pode falar, ah, é mesmo, cara, 
Dá, dá certo, dá certo. É mesmo. Ou seja, eu estou concordando com o ponto de vista. É mesmo. Então, se eu estou fazendo um comentário e as pessoas... É verdade. É verdade, você pode falar. É mesmo, viu? E esse viu também, né? É mesmo, viu? Então, eu estou recebendo um amigo na minha cidade natal, né? E está fazendo muito calor. E essa pessoa fala, nossa, eu não imaginava que tinha... tá fazendo tanto calor. Aí eu falo, né? Tipo, né? Não é verdade? Não é mesmo? Então, esse né é tipo afirmando o que essa pessoa falou, entendeu? Tipo, o né é a abreviação de não é, não é. Então, eu tô contando uma história e para conectar as partes da história, eu posso usar o aí, tal coisa aconteceu, daí, tal coisa aconteceu, ou daí então a gente fez tal coisa. A gente tava lá na fronteira do país, aí o pessoal chegou lá perguntando quem era estrangeiro. Ó, aí o pessoal chegou lá, né? Aí o pessoal chegou lá perguntando quem era estrangeiro. Daí minha amiga falou que era da Inglaterra. Daí então o oficial que estava na, na fronteira foi pedir o documento dela. Então você vê que eu estou variando entre o daí, tá, 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 aí, tá, na, 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 daí então, pá, 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 pá. Não exagere no uso do de nenhum, ok? Porque senão fica toda hora falando aí, 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 ou daí, 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 e fica um pouco cansativo. Na situação que você chega numa festa, você tem, você é maior de idade, mas tem uma aparência de ser muito jovem, e as pessoas não acreditam que você tem a idade que tem. Então você vai entrar, tipo normal, eu vou entrar, eu sou maior de idade, e eu, é, 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 documentação, por favor, ou seja, pediu somente pra mim. Todo mundo tá entrando, não pediu, mas vendo a minha cara, pediu. Aí eu falo, ah, não seja por isso. Tiro a documentação e mostro pro cara. Então eu tô com meus amigos na rua, a gente tá decidindo ir pra algum lugar, né? Pra alguma festa, algum... Qualquer evento que estiver acontecendo na rua. Daí, olha só, daí. Daí eu não sei quanto é que custa pra entrar nesse local. E eu pergunto pra ele, pro meu amigo ou pra minha amiga, cara, quanto é que tá pra entrar aí nessa festa? É o quê? Uns 30 contos? 30 contos? <risos> 30 reais? Aí o cara, rapaz, é nessa faixa. Nessa faixa, ok? Tá na faixa de tanto. Quanto é que você acha que dá uma passagem para tal país? Quanto é que tá custando mais ou menos assim? Rapaz, está numa, na faixa de R$ 1.500. Ou seja, na faixa é como no nível, entendeu? Na faixa é, um, é tipo, é, em espanhol seria como en el rango de tal coisa. Tá na faixa de tanto. Por que eu posso falar aprendendo português básico que, cara, é quanto mais ou menos? Aí você responde no português básico. É mais ou menos tanto. Mas quando você fala na faixa de tanto, é tipo, oh, na faixa de tanto. Não é todo estrangeiro que fala assim. Começaram a fazer algumas regras super rígidas no, no edifício que eu moro, por exemplo. Ah, agora tá proibido fazer isso, tá proibido falar, fazer aquilo. Tá, tá, tá. Nossa, sério, cara? Nossa. E, e agora? Vai ficar como? Aí a pessoa fala, e tem mais. Ou seja, eu ainda não acabei. E tem mais. Você continua contando a história. Depois de contar toda a história e de eu ficar super impressionado com tudo, Aí eu falo, caramba, é né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Vai ter que seguir a regra. Fazer o quê, né? Ou seja, não tem outra opção. Fazer o quê? Vai ter que fazer isso. Aí a minha amiga fala, é, e sem falar que se você violar essas regras, você vai pagar uma multa de tanto. É, sem falar que, ou seja, eu até esqueci de dizer que tal coisa. Sem falar que pá, pá, pá. É um extra, ok? Faça anotação de todas essas frases, porque quando você escutar as frases, você vai lembrar. E quando você vê o contexto, você vai associar o contexto com a frase. E aí, o que é que vai acontecer? O vocabulário passivo se torna ativo. Tô procurando uma lembrancinha já faz tempo. Uma lembrancinha, né? Aquele souvenir que você leva de uma cidade para outro país, outra cidade, para dar de presente para alguém. Eu tô procurando, procurando, procurando e não acho. Então eu falo pro meu amigo, cara, você sabe onde é que tem souvenir, uma lembrancinha? Aí ele fala, em tal lugar tem. Vamos lá, a gente vai. Chega lá, eu procuro, procuro, procuro e não acho, não encontro. Eu tô vendo que não tem aqui também. Aí ele fala, ó, oh, ó aí, ó. Não falei que tinha? Ó aí, ó. Então esse ó oh, aí, ó, seria olha aí, ó. Olha aí, olha, olha, ó, ó, olha aí, ó. Finalmente encontrei o que eu tava procurando. Sendo que, que não tá tão bem feito assim, tá aquela, aquele acabamento assim, é barato, sabe? Tipo, de má qualidade. Daí o vendedor chega pra mim e Ah, você tava procurando esse? Já tem aqui, encontrou. Vai comprar agora, né? Vai comprar. Aí o cara, ah, não, eu vou, vou ver por aqui, não sei o que e tal. Mas, mas peraí, você não falou que tava procurando esse? Mas é, é, é. Mas é que eu não quero falar pro vendedor que o produto tá, tá feio, assim, não tá... E o preço tá bom, mas sendo que o produto tá feio. Então o cara pergunta, mas por que você não vai levar? Tá caro pra você? Não, cara, não é nem isso. Não é nem isso, ou seja... Eu poderia falar, não é isso, não se trata disso, não é nem isso, 
Não é nem isso. É porque eu gosto de ver outras opções também, né? Pra variar um pouco e tal. Eu não quero falar pra pessoa, né, cara? Que na verdade esse produto tá muito feio. Então digamos que o cara lá na hora que tava vendendo tava muito em cima de mim. Tava tipo pressionando muito. E eu, cara, eu vou embora. Eu vou sair. E depois que eu saio, eu conversando com o meu amigo, eu falo, cara, eu acho muito sem noção esses caras que pressionam tanto, né não? Né não? Esse né não é não é não? Não é verdade? Você concorda, né não? Né não? A gente deveria fazer tal coisa, né não? Né não? Agora essa eu tentei usar na Colômbia, mas não funcionou. Então tá. Agora essa eu tentei usar na Colômbia e não funcionou. Quero o quê? Alguém chegar para mim e falar: "Caramba, eu tô com uma fome. Eu tô com uma fome, vontade de comer, né?" Aí eu falo: "Dois. Dois? Dois? Dois que? Dois que? Que eu também. Ah, bueno. E por que dois?" Ah, caramba, aqui não falei isso não, é. <risos> no Brasil, quando você quer se incluir no que a pessoa tá falando, né? Se você também está de acordo, a pessoa fala algo e você... Dois, eu também... A mesma coisa, eu estou no mesmo barco. Dois, já decidimos, vamos comer. Onde? Em tal lugar. Tá todo mundo de acordo? Tá todo mundo de acordo. Na hora, vamos lá, vamos lá. Na hora. Quando você fala na hora, na Colômbia parece muito com de una. Como de una, de una, vamos lá, de una. Na hora, na hora. Cara, se você encontrar tal coisa, me avisa, porque eu compro na hora, cara. No momento, de una. Ainda na história da comida, que é a maravilha comer, né? Chegou no restaurante, o meu amigo fez uma propaganda do restaurante. Quantas vezes já aconteceu isso, né? O cara, nossa, eu comi tal coisa, a coisa melhor do mundo. Nunca tinha comido um risoto tão bom na vida. Uma pizza tão gostosa. Você, né? Cresce a expectativa. Chega lá, come, termina tudo. O cara continua falando, né? Nossa, é muito bom, né? A comida, cara. Aí eu falo, cara, não é por nada não, mas tem lugares melhores. Eu poderia falar, é, na verdade tem lugares melhores, mas esse não é por nada não, mas tá o comentário. Então preste atenção quando vocês escutarem isso, ok? Não é por nada não, mas eu acho que a gente deveria fazer tal coisa. É uma forma de você fazer um comentário mais suave, entendeu? Não é tipo, tem lugares melhores. Oh, não é por nada não, mas eu já fui em lugares melhores. Tenho que entregar isso o mais rápido possível. Assim que eu chegar em casa, eu vou fazer isso. Assim que eu chegar, no momento que eu chegar, assim que eu cheguei em casa, eu escutei um barulho vindo da sala. Assim que eu cheguei em casa, um, um, um estouro, alguma coisa, pá! Como se fosse um curto circuito. Então você pode falar, Daniel, assim que você falar com o Jorge, é, entre em contato comigo, assim que você falar com ele, ok? No momento que, assim que... Por quê? Você pode falar no, no português básico, quando eu chegar em casa, eu vou fazer tal coisa. Mas quando você diz assim que eu chegar, é tipo, no exato momento que eu chegar, eu vou fazer tal coisa. Tem esse restaurante italiano que é muito bom. É, o preço é um, pouco, é um pouco salgado, é um pouco caro. Sendo que se você tiver o cartão deles de cliente já fiel, você tem um desconto. Olha só, esse sendo que é, atua como se fosse o mais se. Si. Sendo que, tan, 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 ou seja, outra condição, né? Mas, se você já é cliente deles, tem um desconto. Nossa, cara, bacana. Então, eu vou com alguém que já tem um cartão e a gente vai ter um desconto. E eu chego lá, como, gostei da comida, tive desconto, ganhei meu cartãozinho também para ter desconto na próxima e eu falo pro meu amigo, cara, bem que você falou, viu? Muito boa a comida, muito boa. Bem que você falou ou bem que você disse. Daí o amigo responde, tá vendo aí? Eu falei, cara, tá vendo aí? Olha só. Tá vendo aí? Eu nunca escutei um estrangeiro falando. Tá vendo aí? Eu falei. Daí eu comento com ele. Cara, eu só não gostei de uma coisa. Aí ele, ah, o quê? Como? Como assim? Porque lá pra você entrar tem que reservar antes, isso e aquilo, não sei o quê. Tem muitas restrições. Aí o meu amigo fala, aí é que tá. Aí é que tá. Ou seja, essa a razão é. Eles fazem isso pra melhorar a qualidade de serviço. Entendeu? Então aí é que tá, meu amigo. Se você quer ser bem atendido, aí você tem que passar por esse processo. Aí é que tá. É a razão, aí é a razão disso. Eu vejo o pessoal viajando com muita tecnologia, com Google Maps, com isso, com aquilo, e eu fico lembrando das pessoas que viajavam pelo mundo sem nada disso. Daí eu posso falar, caramba, se essa galera não tivesse nada disso, é aí que eu queria ver como é que seria a coisa. É aí que eu queria ver, ou aí que eu quero ver, quando você tiver sem internet, quando você chegar numa cidade e não conhecer ninguém, é aí que eu quero ver o que você vai fazer. Então é mais usado como de de desafio, assim, sabe? Aí que eu quero ver. É tipo, se acontecer tal coisa, eu vou estar aqui para ver o que vai acontecer. Cara, qual é o horário que você vai passar por aqui? Qual é o horário que você vai passar por aqui? Aí eu falo, rapaz, lá para as 7 horas. Lá para as 7 horas, ok? Eu posso falar lá para as 7 horas, tipo mais ou menos 7 horas, né? Lá para as 7 horas, ou eu posso falar às 7 horas. Ou umas 7 horas eu passo por aí, mas quando eu falo lá para as 7 horas, 
é muito mais brasileiro, ok? Lá para as 10, lá para sexta-feira eu faço isso. Tive um problema no computador e eu perdi a informação, perdi vários vídeos, perdi conteúdo, perdi um montão de coisas. É um exemplo, né? Tomara que nunca aconteça comigo. Mas a pessoa pergunta, né? Ah, você perdeu tudo? Perdi, cara. E não tinha um backup, não? Pior que não. Você vai escutar muitas vezes esse pior que não, pior que não. E já me perguntaram o que, é que significa pior que não. É algo negativo. É você está reforçando o negativo. Não, pior que não. Ainda falando nessa perda de arquivos, eu posso falar para alguém, né? Tá tendo um ataque de vírus aí e tem muita gente perdendo informação. Eu acho melhor você fazer um backup de tudo que você tem no computador. Aí o cara, é rapaz, eu tô sabendo, eu tô sabendo. Tô sabendo, estou sabendo do que tá acontecendo. Fiquei sabendo do que tá acontecendo. Você pode falar, português básico, é, eu sei. Mas você pode falar também, fiquei sabendo. Ou é, tô sabendo, tô sabendo disso, tô sabendo. Então teve esse ataque na empresa de vírus e corrompeu um montão de arquivos, destruiu um montão de dados, mas eu fui embora do país, passei, sei lá, quatro anos, voltei e eu lembro né, que naquela época que eu tava aqui no país, teve esse ataque de vírus, tá, não sei o que. Então eu falo, rapaz, e aquele ataque lá, aquele, tudo que aconteceu na empresa, deu em que isso aí? Deu em que? É a mesma coisa de você perguntar, isso acabou em que? Qual foi a, a, a história final disso? Qual foi a solução? Qual foi o desfecho da história? Qual foi? Como finalizou isso? E aí, deu em que isso aí? Deu em que? Posso falar que não deu em nada. Nunca pegaram a pessoa que estava atacando os computadores e ficou por isso mesmo, né? Ficou, ah, ficou assim. Ninguém procurou a solução. Não deu em nada. Então, no caso contrário, que tenham é, pego esse cara, prenderam o cara, mas agora ele não está preso preso, ele tá numa prisão domiciliar. Mas eu, por quê? Caramba, o cara fez isso. Não, é que aí tem que fazer uma investigação para realmente confirmar que ele fez isso. Aí eu, caramba, ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Ou seja, e ainda por cima, ainda tem que passar por essa situação. Outra que você vai escutar é quando você sente que algo, que você vai ser responsável por algo. Eu tô vendo a situação aqui e a responsabilidade vai acabar sendo minha. Ou seja, eu não sou culpado disso, eu não tenho responsabilidade disso, não fui eu que fiz isso, mas pelo que eu tô vendo aqui, pela situação, vai sobrar pra mim. Ih, rapaz, tô vendo que isso vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra mim é que eu serei o responsável por isso. Aí realmente sobrou para você, você foi o culpado, colocaram a culpa em você e você fala, eu não disse? Dito e feito, eu não disse? Eu não disse que isso ia acontecer? Beleza galera, é isso aí, mais um extra para vocês, duas palavras, engilhar em português naqueles momentos que vocês estão na, na água tomando banho durante duas horas lá, ou estão na piscina, na praia e os dedos começam a engilhar, ok? Começa a ficar como arrugal, arrugal. E a outra palavra seria o que os cachorros fazem nas malas das pessoas nos aeroportos. Ou o que o cachorro faz na sua casa, em geral, qualquer cachorro toda hora tá farejando, tá? Tá cheirando as coisas, ok? Tá farejando. Aí eu posso falar que é, nessa empresa tem um cachorro farejador. Ou seja, é um cachorro que tem o olfato muito aguçado e é usado para é, controlar se as pessoas estão trazendo drogas, fazendo alguma coisa ilegal dentro do estabelecimento. É isso aí, pessoal. O vídeo bem longo, mas cheio de conteúdo para vocês. Continuem aprendendo sempre. Deixe o um comentário se você gostou, se você aprendeu alguma coisa. Lembre-se, vocabulário passivo, tornar em vocabulário ativo, ok? Repetição é crucial. Um abraço! Tá lá conversando com seu amigo.